tupelekee Dr. Samia Sulu Hassan salamu na maombi yenu. Mimi nitazipeleka na nitamwambia nimepeleka. Sawa jamani? Mku kioye. Hivyo basi. Baada ya salamu hizi niendelee kusoma hotuba hii ambayo alinipa nije nisome kwamba nimefahamishwa kuwa huu ni mwaka wa sita wa maadhimisho ya siku ya siku sita za wanaharakati wa kupinga ukatili wa kijinsia hapa Tanzania. Hivyo natoa pongezi za dhati kwa mtandao wa mashirika yanayopambana na ukatili wa kijinsia yani mkuki unaoratibiwa na shirika la wanawake katika sheria na maendeleo Afrika yani UDAF tawi la Tanzania kwa kushirikiana na serikali kupitia uratibu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi maalum na wadau wa maendeleo kwa jinsi mlivyo ratibu shughuli hii vizuri na wapongeza sana. Asanteni sana. Nimejulishwa kuwa washiriki kwenye uzinduzi huu wametoka sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania pamoja na uh, Tanzania bara na Tanzania visiwani wakiwemo viongozi wa kuwa serikali watendaji kutoka taasisi na idara mbalimbali za serikali, wadau wa maendeleo, viongozi na wawakilishi kutoka vyama vya siasa, viongozi wa dini, wanaharakati, wa haki za binadamu, wafanyakazi na wanafunzi kutoka vyuo na shule za sekondari na msingi pamoja na wananchi kwa ujumla. Uzinduzi huu unatoa fursa ya wadau na jamii kwa ujumla kujifunza na kubadilishana mawazo juu ya mbinu za kutokomeza ukatili wa kijinsia. Na mmeona hapa leo Mheshimiwa Mbunge Tamima kwa niaba ya kamati yetu ya ustawi na maendeleo ya jamii mmemsikia alichosema maana akirudi kule anageuza anakuwa maelekezo rasmi yote aliyasikia alikuwa anajifunza piga makofi kwake mmemsikia mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ambaye hapa ni mheshimiwa Fadhili Maganya amevisikia maana akienda kwenye mashine ya chama anatoa mchango wake vizuri alafu hizi ajenda zetu zinabebwa zinakuwa maelekezo kwa serikali je jamani kampeni haijanoga mmeelewa hii miimili inavyofanya kazi Tumewaona mabalozi wetu hapa. Wakitoka hapa wanapokaa kule kuangaa kuandaa mipango ya kushirikiana na serikali, wanajua kabisa mwaka huu nini tumefanya. Kwa hiyo kampeni hii ni muhimu, uwepo wako we ni muhimu, unaonyesha ukubwa wa tatizo ndio maana umefunga safari kutoka ulikotoka ili baadaye ukirejea kule kuwe basi na uwezeshaji kuanzia kwenye chama tunaongea lugha moja na chama tawala pamoja na vyama vingine vyote kwa sababu kila mwananchi aliyeko kwenye chama chochote kile na dini yoyote ile anakatiliwa vile vile kwa hiyo usijione kabisa kama muda wako umeenda bure hii ndio maana ya kampeni yetu ndugu wanamkuki na washiriki wote naomba nitoe shukrani za pekee kwa jumuiya kwa balozi zetu zote nikianza na jumuiya ya Ulaya nchini Tanzania u balozi wa Denmark nikisoma mpige makofi ngoja kwanza nianze vizuri Nitoe shukrani za pekee kwa balozi zetu mbalimbali mbali. nikianza na jumuiya ya Ulaya nchini Tanzania makofi u balozi wa Denmark makofi u balozi wa Ireland u balozi wa Switzerland Ubalozi wa Finland, ubalozi wa Belgium, umoja wa mataifa kitengo cha wanawake UN Women. Shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNFPA. Mfuko wa huduma za sheria LSF. Voice Tanzania, Save the Children, ITV, Radio One. Shirika la umoja wa mataifa kuhudumia watoto UNICEF. Barrick Gold. TM, TMARC na mfuko wa msaada wa watu wa Marekani USAID Kuna mtu nimemwacha Na wote ambao usikuwataja waliokuepo hapo wamezesha piga makofi tafadhali na wewe mwenyewe Mbona mimi mmenisahau Tanzania oye Sote sisi tulio wataja hapa na ambao tukuwataja tunashukuru na kujipongeza kwa michango ya hali na mali katika kufanikisha shughuli hii michango hii ni ushahidi kwamba tunaungana mkono juu ya umuhimu wa kukomesha vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia hivyo ushiriki na ushirikiano na wadau hawa wote tulio wataja hapa inadhihirisha dhamira thabiti ya Tanzania kuungana na mataifa mengine duniani 
katika kuhamasi kuadhimisha kampeni ya siku 16 za uanarakati dhidi ya wakatili wa kijinsia ndugu wanamkuki na washiriki wote sote tunafahamu namna ambavyo vitendo vya ukatili munisikilize vizuri sote tunafahamu namna ambavyo vitendo vya ukatili wa kijinsia hususani kwa wanawake na watoto na watu wenye ulemavu vinavyogarimu familia jamii na taifa kwa ujumla takwimu za shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake UN Women mwakilishi mkazi wetu yuko hapa zinaonyesha wazi kuwa vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake hugarimu asilimia mbili ya uchumi wa dunia munisikilize vizuri vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake dhidi ya wanawake hugarimu asilimia mbili ya uchumi wa dunia Naenda kwenye Google kaangalia uchumi wa dunia ukoje uchukue asilimia mbili. Alafu uangalie hizo hela zinapopotea kwa sababu ya kukatiliana tu. Tunasema tunahitaji maji, tunahitaji huduma za afya, tunahitaji barabara, tunahitaji mikopo ya wanachuo wetu kule, alafu sisi tunachukua zile hela baadaye tukafanye hayo tunakatiliana. Asilimia mbili ya uchumi wa dunia inaenda kutumika kwa sababu tu kuna mtu mmoja amemkatili mwanamke wanaume mpo hampo wanaume mpo hebu tusimame kidogo sio nyinyi wa humu ndani mnaokatili watu bwana mimi sitaki kuamini wanaume wa humu ndani hebu tusimame kwanza watu wone wale wa nje kwamba si atupendi kabisa hii tabia ya kukatili wanawake alafu tunachukua asilimia mbili ya fedha za dunia tunakwenda kuwahudumia wao na mkitoka hapa wanaume mjue kuna mkutano wenu Saudi Afrika mfuatilie na Dr. Samia Suluh Hassan amenituma mimi niende kumwakilisha kuhusu masuala ya wanaume katika masuala ya ukatili mchango wao ni upi piga makofi kwa hili Kwa hiyo kaeni sasa mjue kila mwanamme unapochukua nguvu zako za kiuchumi au za kimwili au vyovyote vile ukamkatili mwanamke tunakwenda kwenye uchumi wa dunia pale tunakwenda kuchukua asilimia ile mbili yote tunaiteketeza kwenye masuala yanayozuilika na matatizo yetu sisi sasa ambao tunasema hiki ya kipo hiki ya kipo ndio hela tunakuwa tumeshazitumia huko kwenye kukatili wanawake lakini naomba niongezee takwimu nyingine hali kadhalika ripoti ya benki ya dunia inaonyesha kuwa baadhi ya nchi hutumia hadi asilimia tatu nukta tano ya pato gafi la nani kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia ukitaka kujua Tanzania kaangalie kwenye ripoti ya benki ya dunia huenda sisi tukawa na hali ngumu zaidi lakini nyi sisi tunaosema kwamba Tuna, tunahitaji huduma hii tunahitaji huduma hii fulani ajiriwe kule barabara ikae sawa vituo vya afya wataalamu ajiriwe huku elimu mikopo itoke huku hivi huku vile je tunaunganaje kama taifa kujiuliza ni asilimia ngapi ya pato gafi la nchi yetu inakwenda kwenye kuhudumia watu waliokatiliwa ambapo ni tunda tu la roho Mtu litakiwa tuwe na roho nzuri ya upendo, ujue kuwasiliana na mwenzako sio kumpiga magumi na kumnyima staiki zake zinazomfanya augue. Aende kuanza kutafuta matibabu. Kwa hiyo kumbe sote tunahusika kujitunza ili tutunze uchumi wetu ukatumike mahala sahihi. Kama tutaendelea hivi. Na wanaokatiliwa wengi ni wanawake na watoto na wakatili wengi ni jinsia ya kiume baadhi ya wanaume wamekuwa so wazuri kama tutaendelea hivi ingawa wanasikia eti wanawake wanakatili wanaume ndio hatukatai na ndio maana wizara hii pia ni ya jinsia zote na ndio maana kuna mipango hiyo tunaifanya kuhakikisha wanaume wanainuka wanapaza sauti lakini itaongezea tu tatizo kwa sababu takwimu hizi ni za wanawake kama tutaendelea hivi ni dhahiri Tanzania hatutaweza kusonga mbele kwa utaratibu huu wa kuyafumbia macho masuala haya wangapi wameelewa wataenda kuwaeleza watu wao kwenye wilaya na kwenye vijiji na kwenye kata kwamba dunia inatumia asilimia mbili ya uchumi wake kuhudumia waliokatiliwa 
na inchi zinatumia hadi asilimia tatu nukta tano kuhudumia waliokatiliwa tuanze kwenye almashauri yetu tupige hesabu pato gafi la almashauri ngapi tutoe asilimia tatu nukta tano tujue tumeenda kuatibia tulio wakatili wenyewe alafu tunalalamika hatuna hiki na kile wangapi wameelewa watapeleka huu ujumbe wangapi wameelewa nyenye ndio amjaelewa kabisa kule mmeelewa huko mbona mnyenye afu nyenye ndio wasomi mmeelewa wangapi wanasema wekeza wekeza msingi wote ni kuokoa haya mapesa twende tukafanye vitu vingine tukaongeziane mishara tukaongeziane ajira tukapate huduma bora za afya za elimu na mambo kama hayo wote tunafahamu kauli mbiu ya kampeni yetu mwaka huu ni wekeza kuzuia ukatili wa kijinsia kimsingi inatupa jukumu kama taifa kuchukua hatua madhubuti kama kizazi kinachothamini usawa wa kijinsia na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika maeneo yote hapa nchini kauli mbiu inatoa nafasi na jukumu kwa kila mtu katika nafasi yake kuwekeza zaidi katika kuzuia kupinga na kutokomeza mauaji na ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwani ndio kundi kubwa linalopitia changamoto hizi kutokana tu na mgawanyo wa majukumu katika familia uwezo mdogo wa kipato wa kina mama hawa elimu bado wengi hawana na ujuzi duni lakini kuna mila na desturi kandamizi tumezikumbatia zinatutia umaskini afu tunamlilia Mungu atusaidie tuondoke kwenye umaskini lakini tunafanya tabia za kuchukua uchumi Mungu aliotupa tuende tukauunguze kwenye maeneo haya niliyoyataja lakini wanawake wanapata shida hizi kwa sababu ukubwa wa wategemezi katika kaya hasa katika wale wanawake ambao wanatunza familia peke yao hivyo ni muhimu sana kuimarisha maendeleo na ustawi wa wanawake na watoto ili kufikia usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu kama hatutaki kufikia usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu tutalia sana na shida zetu Afrika kwa sababu tumeamua hela tuzitumie kwenye kupigana na kuoneana na kukandamizana tukabadilike tuanzie kwenye ngazi ya familia twende tukabadilike kila mtu tukamwambie kwenye familia yako unaishije na familia yako na watu wako na kila mtu aguswe kuchukua hatua za kutokomeza mambo haya kwani ni kinyume na imani za dini na maadili ya jamii ndugu zangu tumezindua kampeni hapa Dar es Salaam lakini lengo ni iende nchi nzima tunatarajia kila mkoa kila wilaya kila kata niwaeleze jambo ukitoka hapa ukaenda huko usisema tu nimetoka kwenye mkutano kawe change agent we anza tu anzisha kitu hapo ndio maana nawapongeza sana jeshi la polisi vijana wao wale polisi kata wale vijana wanafurahisha sana wanafurahisha sana kama kuna mtu hawajui awafuatilie mimi ninasemea yani mjuzi hapa malinyi kule mmeona ile picha ana picha zake kuangalia usalama na amani ya watu wake huko malinyi kamaona mtoto kakaa shuleni pale anachungulia wenzake wanasoma kila siku anakaaga hapo hapo akachukua wajibu akachukua wajibu kwa nini huyu ana miaka sita lakini anakaa hapa analia na wachungulia wenzake wakitoka shule anataka kusoma akaongea naye hiyo ndio watu ambao kila mtu anatakiwa ichukue hakuishia hapo mimi nikatafuta simu nikaipata nikampigia nikamwambia hongera ameenda kwa afisa elimu na afisa kata amempeleka yule mtoto wakamchukua na mama yake akaweka kikao afisa elimu kata afisa ustawi wa jamii afisa maendeleo ya jamii na mzazi na yeye hicho ndio tunachopungukiwa hii inchi watu wengi ameimba mwimba shairi hapa wanakuwa watu wa comment watu wa comment kina nani huko ndani gwajima hasa ili tulifanyeje <laughs> wewe kwani uko wapi nipo wilaya fulani kata fulani lakini wewe ndio una unawalau una simu ya kisasa unafuatilia ya mambo utao unaelewa tunasemaje anza kwenye nyumba yako na jirani yako tuige mifano ya hawa makamanda wanaopambana kule wako wengine wako gamboj yuko mwingine yuko serengeti kule yakaamua kujiwekeza kwa watoto sasa ukiona mwenzako anang'ara anapongezwa na wewe fanya kitu tuone kwenye mtaa wako mkuki oye wananchi oye najua mkuki wanafanya kazi kubwa sana lakini kupitia ujumbe huu wasikie wengine wanaotufuatilia kwamba sio jukumu la mkuki tu 
ni jukumu la kila mtu kwenye nafasi yake afanye kitu cha kuonyesha kwamba tunapoteza fedha katika kugaramia vitu ambavyo tungeweza kuepuka ndugu zangu wanamkuki na washiriki wote tumefanya mambo mengi sana mimi nitataja machache mengine mnayajua mengine yamejui pengine vijana wetu kule ambao ndo wameingia kwenye maadhimisho haya kwa mara ya kwanza wajue kwamba nchi ya Tanzania ina imeishika hii ajenda ili iweze kuokoa haya mapesa kwa ukubwa wake tumesaini mikataba na maazimio ya kikanda na kimataifa muende mkasome mikataba hii ni ya kutokomeza aina zote za ubaguzi kwa wanawake mfano wa mwaka 1978 azimio la Beijing 1995 mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto 1989 malengo ya maendeleo endelevu 2030 Afrika tuitakayo 2063 mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto 1989 na mingine mingi lengo ni kwamba nchi yetu iko kwenye mapambano na inashirikiana na jumuiya za ulimwengu. Lakini tunao mpango wa mtakuwa ambao Dr. Ana, Dr. Monika Muhoja umesema. Mpango wa mtakuwa, mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ulizinduliwa 2017-18, 2021-22 umeisha Juni. Mwingine ule ulifanywa tathmini na tukaujadili na wadau yakatolewa maoni yakafanywa kazi juzi nilikuwa na wadau wangu wa UNICEF Honorable LK Wishe pamoja na Honorable Hodan tukasema uko kwenye final retreat yani kwamba maconsultant wanaangalia kwa mara ya mwisho ukae sawa na tukakubaliana kwamba sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia nayo imetoka toleo la mwaka 2023 jaribu kupiga makofi kidogo hapo ulipo Sasa kwa sababu tunakwenda Christmas tunakuja January tunapeleka watoto shule kazi ya kwanza ni kuzindua hiyo sera pamoja na hiyo mtakuwa tu kwa sababu sasa lazima ibadilike iikopi sera ndio sababu tu imesababisha kuchelewa kuzinduliwa kwake lakini inaoanishwa sasa kati ya sera pamoja na tulichokifanya ili kufanya kuwe na uendelevu yatoka nayo na sera hii mpya na yale ambayo tunayataka lakini mpango huu umeleta mafanikio kwa utekelezaji wako ya 2017-18 ukiangalia zile takwimu kutoka kwenye utafiti wa afya ya mzazi na mtoto na viashiria vya malaria kwa mwaka 2022 matukio ya ukatili wa kimwili physical violence kwa wanawake wa umri kati ya mia, kati ya miaka 15 hadi 49 yamepungua kutoka asilimia 40 mwaka 2015 hadi kufikia asilimia 27 mwaka 2022 haya jamani ni mafanikio piga makofi vile vile ukatili wa kingono sexual violence kwa wanawake wa umri kati ya miaka 15 hadi 49 yamepungua kutoka asilimia 17 mwaka 2015 hadi kufikia asilimia 12 mwaka 2022 kazi yenu sio bure pigieni makofi wanamkuki Utafiti huu pia umeonyesha kupungua kwa vitendo vya ukeketaji dhidi ya wanawake na watoto kutoka asilimia kumi mwaka 2015 hadi kufikia asilimia nane mwaka 2022 ni kazi ya mikono yenu wanamkuki piga makofi Mimba za utotoni kwa wasichana wa umri kuanzia miaka 15 hadi 19 nazo zimepungua kutoka asilimia 27 mwaka 2015 na kufikia asilimia 22 Mwaka 2022 ni kazi ya mikono yenu wanamkuki na wote mlioko mpigeni makofi. Lakini hatuwezi kujivunia taarifa hizi au takwimu hizi tasizo bado lipo. Na tatizo linaweza likaongezeka tu wakati wowote kwa sababu jamii inavyokuwa wa wengine wanahamia miaka 18, wengine wanaingia kwenye bale, wanakuwa na tabia zao fulani fulani linaweza likaongezeka. Hivyo basi Hatujafikia lengo tulilojiwekea la kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa asilimia hamsini na kwa hivyo bado tuna safari ndefu tunapoenda kuuzindua mpango wa pili wa mtakuwa lazima hizi changamoto zilizosemwa humu ndani zikiwemo za kisheria zifanyiwe kazi 
masuala ya uwezeshaji kiuchumi ni eneo ambalo serikali inafanyia kazi. Nyinyi sio wageni wa historia ya asilimia kumi ya mapato ya almashauri kutengwa kwa ajili ya makundi maalum ya wanawake wenye ulemavu na vijana. Sitasema mengi hapa ila nitasema kiasi cha mikopo kilichotolewa kwa wanawake wajasiri ya mali ni shilingi bilioni 14 ambazo hizi zimeenda kuwezesha hawa wanawake na hayo makundi ya walemavu na vijana katika kipindi cha mwezi Julai hadi Februari 2022 hizi ni takwimu tu zinaonyesha kwamba serikali kuna kitu inafanya katika kuhakikisha huu katili unakwisha kwa sababu kichochezi chake pia ni maswala ya unyonge wa kiuchumi tunazo kamati mbalimbali zimeanzishwa kwenye vijiji vyetu kwa ajili ya kupambana na maswala haya ya ukatili wa kijinsia na kwa watoto zinaitwa kamati za mtakuwa ambazo ni takribani kamati 18186 kati ya 120751 sio haba kuna kitu kimefanyika kwenye mpango wetu huu wa mtakuwa ambao tumeumaliza lakini nyinyi sio wageni kwamba kwenye madawati ya polisi kwenye vituo vya polisi kuna madawati ya, wana, ya, ya wanawake na watoto. Vituo vyote vya polisi kawaambieni wananchi wanapokuwa wamefanywa ukatili wa kijinsia au kwa watoto wasogee hapo watazipata hizo huduma. Na polisi wetu ni rafiki nyinyi ni mashahidi. Mapolisi wa kwenye madawati ya jinsia ni wale waliosomea masomo ambayo yanashabihiana na taaluma ya ustawi wa jamii. Kwa hiyo tusiogope kwa sababu wamevaa uniform, tusogee pale, tukaelezee, tutasikilizwa kama tu ambavyo ungesikilizwa na afisa mwingine anayetoa huduma ya unasihi. Na tunayo madawati uh, kwenye vituo vyetu vya huduma za afya, kuna huduma za mkono kwa mkono. Hizi ni pale ukifika utakuta huduma ya polisi, huduma ya daktari, huduma ya nesi, huduma ya mwanasheria. Hutaambiwa uende polisi ukachukue PF3 urudi. Hapana. Utavipata vyote hapo. Na hii ni sababu ya kazi yenu wanamkuki ambayo mmekuwa mkifanya kupaza sauti na serikali inafanya maboresho ya huduma hizi. Hapa nimeona simu mbalimbali. Mi kila siku nasema Hizi hapa child helpline ni moja moja sita. Leo nimekutana na simu nyingi sana. Nimefurahi na nimeagiza hizo simu tuandikiwe tukazitangaze watu wajue. Inapiga tu inaita tu imezidiwa lakini kuna nyingine namba ziko nyingi wanamkuki mnazo tunawapongeza sana mtupatie tukawaeleze wananchi ili kuhakikisha hawa wote wanaohitaji huduma baada ya kupitia haya masuala ya kukatiliwa waweze kuzipata za kisheria na za kimatibabu na kiza unasihi ndugu zangu siko hapa kuwasimulia mambo mengi ambayo tumefanya ambayo mengine nyinyi mnayajua mnayajua kwa kina nataka kusema hivi lengo la juhudi hizi zote ni kuhakikisha kuwa wanawake wanaume wasichana wavulana na watu wenye ulemavu wanakuwa na mazingira mazuri na kufurahia haki zao za msingi bila vitendo vyovyote vya ukatili lakini hatutaweza kufanikia kama hatutaweza kuzisema changamoto zinazotufanya tusifanikiwe zikiwemo mila na desturi zenye kuleta madhara kama vile ukeketaji mimba na ndoa za utotoni lakini ushiriki wa wanaume kama hautakuwa mkubwa wakasubiri mpaka wakaamshwe bila wao kujikusanya na kutengeneza mitandao yao tukaunganisha nguvu na wanawake tutafika lakini tutafika tumechelewa kwa sababu kupitia mitandao ya wanawake ya wanaume ni rahisi kuwafikia wanaume wote na kuwaambia hasara inayotokana na wao kufanya vitendo vya kikatili dhidi ya wanawake na watoto wakiitikia tutapunguza gharama hizo Tunathamini mila na desturi zote ambazo zinaimarisha haki na utu na ulinzi wa wanajamii wote lakini mila na desturi na imani zozote zenye madhara katika jamii kama ukeketaji kukatisha watoto wa kike masomo kwa ajili ya kuolewa na mila zingine zenye athari tutaendelea kuzikemea wala hatutaziacha na tutaendelea kutengeneza sheria zitakazoweza kubana maeneo haya yenye mila ambazo zina athari 
katika maendeleo na ustawi ndugu zangu niende sasa kwenye hotuba ya wanamkuki kupitia dr mhoja monika mwenyekiti wa bodi pamoja na ana kulaya CEO wa widaf nimesikia na nimepokea hoja mlizoziwasilisha nimesikia vizuri na nimezipokea na mtanipa hizo hotuba zikawe kiambatanisho changu kwenda kwanza kwa mawaziri wa kisekta wanaoshughulikia hizi hoja ambazo mmezileta lakini kumpelekea dr Samia Sulu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ajue kubwa ni hoja zenu ambazo mmeziwasilisha mmezungumza kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya sheria mbalimbali mbali, ikiwemo sheria ya ndoa sheria ya ukatili wa kijinsia na sheria zinazosimamia chaguzi kujumuisha masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye chaguzi na siasa kabla sijampelekea rais ni seme mimi mwenyewe hapa wizara yangu ni wizara ya sekta inaratibu sekta zingine zote kuhusu kutekeleza yale tunayodhani wakitekeleza yatasaidia safari yetu ya kutokomeza ukatili wa kijinsia hapa hapa dr sefu shekalage ni nani hapa pigieni makofi Huyu ndiyo katibu mkuu wa wizara yetu ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na, watu, na makundi maalum. Upokee hizi hoja baba. Uende sasa ukaite kikao cha makatibu wa kuwenzako wote. Mujadili mtuambie mmefikia wapi mniletee mezani ili na mimi nitoe press statement ya kujibu hoja za mkuki kabla sijaenda kwa rais. Nimpelekee rais yale ambayo yametushinda ili naye ajue anaanza na wizara gani ya kisekta. Tanzania oye. Hivi ndio tunapokwenda. Karibu ukai. Kwa hiyo nimesema hilo kwa ujumla wake kwa sababu hapa kuna wizara yetu ya mama ya katiba na sheria lakini imekuwa ikifanya kazi nzuri. Nyie ni mashahidi kuwa mswada wa sheria ya uchaguzi umepelekwa bungeni tena siku ile tunahairisha bunge. Muliona. Kwa hiyo jipigieni makofi kwanza kwa watu hii. Kazi kubwa imefanyika mswada huko bungeni. Hamtaki. Katika hili tunatarajia bunge linalokuja tutaendelea kupata taarifa za maendeleo ya majadiliano ya mswada huo. Lakini sheria ya ndoa Wizara ya Sheria na Katiba inaendelea kufanyia kazi ili sheria ya ndoa na elimu zisomane wote mnajua. Elimu wanasema vingine kisheria. Huku kwenye sheria ya ndoa ni vingine maana hazikutani moja inatoa mwanya mtoto aolewe akiwa shuleni. Moja inazuia mtoto kuolewa kabla ya miaka 18. Kwa hiyo hivi vitu elimu, sheria ya ndoa na ile sheria ya mtoto lazima viwe aligned visomane. Hii ni ajenda pia ambayo inaendelea serikalini na katiba na sheria kama wizara imefanyia kazi. Sasa sisi ni kuratibu kupata maendeleo yake ili kuwapatia taarifa wadau kama mlivyosema. Vile vile kuhusu sheria ya ukatili wa kijinsia nimepokea tutaliratibu hili kupitia uratibu wa kisekta na mmetoa mifano mbona kule sadek kuna muongozo na mimi leo hapa nimepata elimu kwa hiyo katibu mkuu chukua yote haya yakaketiwe kikao tujue tulipofikia tutoe taarifa kwa wadau wetu ili wapate moyo wa kwenda mbele kwa sababu serikali yake inayafanyia kazi mambo haya mkuki oye hatua zingine ambazo tutaenda kuzifanya ili tuende kwa speed huu mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake nimeusemea lakini ofisi ya rais tamisemi ni wapongeze sana walishaelekeza iwe ajenda ya kudumu kwenye almashauri zote sasa twende tukafuatilie katibu mkuu twende tukafuatilie kwa sababu gani haiwezekani ajenda ijitengenezee makao makuu alafu kienda kule wanakojadili 
tunahitaji maji, tunahitaji barabara, tunahitaji elimu, hawajadili kuhitaji kudhibiti kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto. Haiwezekani, hatutaweza kufika. Hiyo ajenda itakuwa tu ni huku juu ya wizara ya mheshimiwa rais pamoja na viongozi hapa. Hivyo basi, barua ilipelekwa kule ili almashauri zote pia ziwe zinajadili na kutengeneza mipango. Hili linahitaji ufuatiliaji. Katika eneo hili hapa tutashirikiana kuona wale ambao wameanza kufanya na ambao hawajaanza kufanya wamekwama wapi kwa sababu tumesema vita hii ni yetu wote na lazima ianzie kule waliko wananchi d by d decentralization by devolution maana yake ni nini ajenda zote zimilikiwe na wananchi na umiliki wa wananchi uko pale kwenye baraza la waheshimiwa madiwani kila almashauri Tukikuta pale kitu hakipo, hakijamilikiwa na hatuwezi kufika. Kwa hiyo, hii ilisha tolewa maelekezo ni ufatiliaji sasa na kuwailimisha na kuwapa semina. Hapa ndiyo tushirikiane wanamkuki. Ili wajue kitu gani wajadili, wajue nini wafanye. Vinginevyo itabaki maelekezo kwenye barua, hatutaweza kufika mahala. Lakini kupitia wizara ya fedha, mesema hapa hela zitengwe. Tukisha jadili, hela inaitajika. Hili nalo, katibu mkuu nsikilize kwa Libebe na lenyewe hili kupitia wizara ya fedha yatoke sasa maelekezo ya fedha itengwe kwenye mafungu yale tunatenga siju ya asilimia ngapi kwa ajili ya lishe tunatenga siju ya asilimia ngapi kwa ajili ya elimu tutenge na asilimia ngapi kwa ajili ya baada ya mijadala ya halmashauri waweze kwenda kufanyia kazi mipango walioifanya kwa sababu fedha imetengwa hili nalo ni eneo ambalo lifanyie kazi mtendaji wangu mkuu Naomba ni seme jambo lingine tutakaoenda kufanya kazi mikoa na almashauri kupitia maafisa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii muendelee kuthamini mchango wa wananchi mmoja mmoja na vikundi vya kijamii katika mapambano haya kwani hivi sasa kama mlivyoona hapa kuna mwamko mkubwa sana wa wanajamii kuunda vikundi vya kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia hatuundi tu vikundi vya kupambana na uchumi kikundi cha uchumi kikundi sijui cha uwezeshaji nini sasa twendeni kwenye vikundi vya kijamii vya kutokomeza ukatili huu wa kijinsia na vikundi hivyo tumeviita mara kadhaa hapa vipo makamu mwenyekiti wa Simaujata Taifa ninapomalizia hii haya sogea hapa wa kuone sura yako tu kwa niaba ya taasisi zingine zote ukichemsha mambo hapa tunapowaona hawa kama si ni wanamkuki tuwapokee tushirikiane nao asanteni kwa kuwaalika tukiwaona hawa tukumbuke kuna sawata tukumbuke kuna fagdi na tukumbuke kuna malezi bora network hiyo ndiyo kazi ya jamii kubadilisha fikra waibebe ajenda tukiwa nao wengi hawa basi tujue kazi yetu itakuwa nyepesi sana kabla sijamalizia utuba yangu makamu mwenyekiti njoo useme neno hapa wajue siongei habari za kubahatisha ni kwamba mpo na mnahitaji ushirikiano Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa waziri mama yetu Dorothy Gwajima kwa niaba ya Suma Ujata nzima na mwenyekiti wetu mwasisi wetu Mheshimiwa Shujaa Sosipita Mosewe Burugu na mashujaa wote ambao nimeambatana nao katika ukumbi huu simameni kidogo tuwapungie watu mikono na katika ukumbi huu hatuko peke yetu tuna watu wengine wanaofanya wanao harakati hizi za kupinga ukatili akina sa, samawata sawata tafadhali mwapungie watu mikono Samani mwenyekiti Sawata sogea hapa na wewe wa kuone walao. Tunao Fagdi ambao pia ni wanaharakati wa kupinga ukatili na mambo mengine. Kiongozi pia tunakuomba. Marezi bora netu ekipia. Kiongozi tunakuomba. Wakati viongozi wanakuja nitaomba niseme machacha. Suma ujata kifu, ni kifupi cha maneno shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii. Iliasisiwa mwaka jana na kuzinduliwa na wizara ya maendeleo ya jamii ambapo mheshimiwa waziri alikuwepo aliizindua mwenyewe 
na bahati nzuri kama zilivyo asasi na taasisi nyingine imelelewa vema na wizara ya maendeleo ya jamii wanawake jinsia na makundi maalum Smaujata inafanya kazi kwa kutambua kwamba ukatili uko mioyoni mwetu ukatili uko majumbani kwetu maana yake tunapoona ukatili maana yake ukatili unatoka kwenye kila nyumba kwenye kila moyo kwa kazi ya Smaujata ni kwenda kila mahala kila nyumba kwa kila mtu kumwambia katili anaweza kawa wewe ama yale unayoyafanya na mwingine yakamkwaza yakamrudisha nyuma yakamfanya kafanya maamuzi mabaya huo ni ukatili lakini kuna namna ya, ku, ya kuendea mambo hayo na kujiepusha na ukatili kwa ajili ya ustawi wa taifa letu Sumaujata inaamini kwamba tunahitaji kufanya tafiti nyingi tunahitaji kwenda mbali kuchunguzana sisi ndani ya familia na kujua viini vya ukatili ambavyo vingi tayari vinafahamika na vinatajwa vitu kama umaskini nafasi ndogo ya mwanamke katika maamuzi nafasi ndogo ya mwanamke katika uchumi nafasi ndogo ya watoto kujieleza na sasa kupitia jukwaa hili mheshimiwa waziri naomba ni waalike watu wote waliopo ukumbini humu na watu wote watakao usikia sauti hii wajiunge na Sumaujata huko kwenye vitongoji huko wilayani huko kwenye kata huko kwenye mika, kwenye mitaa Sumaujata wanapohitaji msaada wanapohitaji kumshauri mtu wanapohitaji kumfundisha mtu wapate ushirikiano lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru jeshi la polisi jeshi la polisi limeunga mkono sana Sumaujata kunapotokea changamoto mtu amefanyiwa ukatili Sumaujata kiitwa mara moja basi taarifa zikifika kituo cha polisi polisi pia wanaitika mara moja nimekuwa nikifurahi kuona mara nyingi sehemu ambapo kuna tukio la ukatili Sumaujata akipiga simu polisi basi polisi wameenda wamejipanga kabisa wanaenda na defender ni mambo ya kufurahisha ambayo tunaamini yakiendelea hivi yatatokomeza ukatili lakini pia wakuu wa wilaya wenye viongozi wa mitaa na viongozi wa kata wamekuwa wakitunga mkono sana. Kwa hiyo kauri hii iwe ni wito kwa watu wote sasa. Kuambatana nasi kwa kutambua kwamba ukatili uko kwenye familia. Tujichunguze sisi ndani ya familia, kugundua nini kinasababisha ukatili ndani ya familia na kuvifanyia kazi kila familia. Ukisikia mama analalamika amefanyiwa ukatili, manaka aliyemfanyia ukatili anafahamika na alichopaswa kufanya ili siwe ukatili anakijua. Ukisikia kwenye jamii akina mama wanasema tumefanyiwa ukatili, maana yake wapo watu waliopaswa kufanya maamuzi ya kuzuia ule ukatili usitokee, ya kufanya ule ukatili usitokee na kuwaelimisha vijana wadogo ukatili usitokee. Kwa hiyo wito wa mwisho uwe kuangalia watoto wetu wadogo ambao sasa tunawalea ili waje kuwa watu wazima baadaye. Tunapowalea na kuwafundisha tuwakumbushe kuwa ukatili ni kitu ambacho ni matunda ya mawazo yao na matendo yao. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri. Asante sana. Jamani hawa ndio vijana ambao wamekuwa transformed. Wenyewe hawalipi chochote. Wanahitaji elimu wafundishwe. Na lengo letu sisi ni kubadilisha jamii. Jamii ibadilike yenyewe kwa kuiratibu wanayajua matatizo yao. Sasa tukiona vikundi vinaanza kuundwa vya kutokomeza ukatili wa kijinsia, ujue wanaunga mkono juhudi za mkuki ambazo mmeanzisha harakati hizi miaka 26 iliyopita muwapokee na hawa wanaharakati wapya muwaimarishe ili kila mwanaharakati mmoja kimbadilisha mtu mmoja huko nyumbani au kwenye mtaa ule ndivyo hivyo mabadiliko yatazidi kurithishwa kwenye vizazi vyote vya watoto wote wanaozaliwa na mtu yule au kwenye mji yule huyu ni Simaujata yule kule malezi bora network huyu hapa yeye ni fagdi zijue furusa imarisha uchumi kata ukatili kazi iendelee na hawa hapa ni sawata sauti ya watoto. Hamjanipigia makofi kwa kuzaa vikundi vyote. Hivyo tuendelee hivyo tutaweza wenyewe kushinda mambo yetu na kuokoa fedha zetu zinazoteketea kwa sababu ya sisi kukatiliana inawezekana. Wekeza na uwekezaji mwingine ndio huu hapa mnaoona. Asanteni sana vijana wetu.